ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ നോക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നടന്ന ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ പരീക്ഷയുടെ മാക്സ് വിഭാഗം ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ മാറ്റിവെച്ച പരീക്ഷയിൽ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസറിൻ്റെ എക്സാം ഡേറ്റ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതിയാണ് എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഇതൊരു ടെക്നിക്കൽ എക്സാമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലെ മാത്സ് വിഭാഗം ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നവർ കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും മാത്സിൽ നമുക്ക് ഡിഗ്രി ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഡിഗ്രി ലെവലുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒൻപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഓൾ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പുതിയ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ വഴി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ടെലിഗ്രാം ആപ്പിൽ കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത് ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻ ദ സീരീസ് ഒരു നമ്പർ സീരീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ എന്ന വിഭാഗത്തിലെ ചോദ്യമാണ് സംഖ്യകൾ എങ്ങനെയാണ് ആറ് പത്ത് ഒൻപത് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന സംഖ്യ ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയുണ്ട് പതിനഞ്ച് ആറ് പതിനാറ് പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചോദ്യം ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് സംഖ്യകൾ പോകുന്നത് ആറ് പത്ത് ഒൻപത് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്പറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നോക്കാം ആറ് പത്തായി പത്ത് പിന്നെ ഒൻപതായി അപ്പോൾ കൂടിയും കുറഞ്ഞും കൂടിയും കുറഞ്ഞുമാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നിടവിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യമേ നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കാം ആറിൽ തുടങ്ങി ആറ് കഴിഞ്ഞ് ഒൻപതിലെത്തി എത്ര കൂടി മൂന്ന് കൂടി മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നിടവിട്ട് അടുത്ത സംഖ്യ എടുത്തു പന്ത്രണ്ട് അവിടെയും മൂന്ന് കൂടി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ടൊരു പാറ്റേൺ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പത്തിൽ തുടങ്ങാം പത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് പതിമൂന്നിലെത്തിയപ്പോൾ മൂന്ന് കൂടി അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി മൂന്ന് വീതം വ്യത്യാസമുള്ള രണ്ട് ശ്രേണികൾ മിക്സ്ഡ് ആക്കി എഴുതിയിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ വന്ന സംഖ്യയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏത് വരും പത്ത് മൂന്ന് കൂടി പതിമൂന്നായി പതിമൂന്നിൽ നിന്നും മൂന്ന് കൂടി പതിനാറായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എൽ ഡി ക്ലർക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷയാണ് അവിടെയും നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരി ഉത്തരം ഏതാണ് സി ഓപ്ഷൻ പതിനാറാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം സം ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഓഫ് ദ സീരീസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എക്സെട്ര നല്ലൊരു ചോദ്യമാണിത് ഇപ്പോൾ ചോദ്യം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ എട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും ഒന്ന് ബൈ പതിനാറ് അടുത്ത ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സീരീസിൻ്റെ എല്ലാ സംഖ്യകളും ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുണ്ട് അതായത് അഖണ്ഡത വരെയുണ്ട് ഈ സംഖ്യകൾ അപ്പോൾ ആ സംഖ്യകളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഫൈനൽ ആൻസർ വരുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ നാല് രണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ എക്സ് എന്നെടുക്കുകയാണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഇങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ഥിര സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഖ്യ ഞാൻ എക്സ് എന്നെടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഈ വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുകയാണ് എല്ലാ സംഖ്യകളിൽ നിന്നും വൺ ബൈ ടു പൊതുവായിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുകയാണ് അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഞാൻ ടു ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സ് ആണ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് ഇപ്പോഴത്തെ വരുമ്പോൾ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ആവും ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വരും ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി ഈ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇങ്ങനെ പകുതിയായി പകുതിയായി ഇൻഫിനിറ്റ് വരെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സീരീസ് വൺ ബൈ ടുവിൽ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സീരീസിൻ്റെ ആകെ തുക എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി നിലവാരത്തുള്ള പരീക്ഷ ആയതുകൊണ്ടാണ് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ എന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈസ് മൺഡേ ആഫ്റ്റർ സിക്സ്റ്റി വൺ ഡേയ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ട്യൂസ്ഡേ സാറ്റർഡേ ഇപ്പോൾ കലണ്ടർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് മൺഡേ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് മൺഡേ ആണ് അറുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഏത് ദിവസം വരും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കലണ്ടർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സൊക്കെ നമ്മൾ ചാൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അറുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ഏഴ് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും സെയിം ഡേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എത്രയാണോ റിമൈൻഡർ വരുന്നത് അത്രയും ദിവസങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ അറുപത്തിയൊന്ന് ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപത്തിയൊന്നിനെ നമ്മൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എത്ര വരും എട്ട് ഗുണം ഏഴ് അൻപത്തി ആറ് ബാക്കി എത്ര വരും അഞ്ച് റിമൈൻഡർ വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മൺഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ള ദിവസമാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതായിരിക്കും ശരി ഉത്തരം അപ്പോൾ മൺഡേ കഴിഞ്ഞ് ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഏത് വരും സാറ്റർഡേ എന്ന് വരും ഇതിലിപ്പോഴുള്ള ചോദ്യമാണല്ലോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം നാലാമത്തെ ചോദ്യം മെൻ്റലബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ട്രെയിൻ റിലേറ്റഡ് ടു സ്റ്റേഷൻ ദെൻ ഷിപ്പ് റിലേറ്റഡ് ടു അനോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പിൽ വേറൊരു മെൻ്റലബിലിറ്റി ഒരു ടൈപ്പാണിത് അപ്പോൾ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ഷിപ്പ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ട്രെയിൻ എന്താണ് ട്രെയിൻ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് വന്ന് നിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു പാർക്കിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് അത് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഷിപ്സ് ഷിപ്സ് കടലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അതെവിടെയാണ് വന്ന് നിർത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ചരക്ക് മാറ്റുവാനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ യാത്രക്കാരെ ഇറക്കുവാനൊക്കെ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഷിപ്പിൻ്റെ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയാവുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ഹാർബർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം അജിത്ത് ഈസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ഓഫ് മനു ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ ദ നോർത്ത് ഓഫ് അക്ഷയ് ഇഫ് രാജു ഈസ് ഇൻ ദ സൗത്ത് ഓഫ് അക്ഷയ് ദൻ ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അജിത്ത് ഈസ് രാജു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ സെൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് മൂന്ന് പേരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഉത്തരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് നോർത്ത് സൗത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ സെൻസുമായിട്ട് ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യമേ ബേസിക് ഡയറക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ നോർത്ത് സൗത്ത് ഇവിടെ ഈസ്റ്റ് ഇവിടെ വെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് എഴുതാം അജിത്ത് ഈസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ഓഫ് മനു അപ്പം മനു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അജിത്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം മനു ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലതുവശത്തായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത് അജിത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അത്രയും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചു ഓക്കെ ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ ദ നോർത്ത് ഓഫ് അക്ഷയ് ഈ അജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ മനുവിൻ്റെ ഈസ്റ്റിലുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അക്ഷയ് എന്ന് പറഞ്
which is the odd one in the following. Find the odd one out. Nala option la varana kootatil pedatthaan patta adhaan. Adhaan 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 chodhi. 63, 28, 124, 250. Now, this is the final answer. This is the correct answer. Now, we will see the correct answer. 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 4 cube minus 1 and 4 in the cube will be 1 and 63. 124 and 125 minus 1 and that is 5 cube minus 1 and 215 and 216 minus 1 and that is 6 cube minus 1 and then option A, option C, option D. This is the first thing that we have 4 cube minus 1, 5 cube minus 1, 6 cube minus 1. One cube is Cubil ni endam, onnu korawat la sangkhe. Twenty eight, twenty eight endu warna ni jal twenty seven plus one naan. Ada aida three cube plus one naan ni beri. Pidul ni endam, nama kita kotatil otaya naite twenty eight ni edekau ni olu. Cubil ni endam onnu korawat la sangkhe la ayirnu, ellam beri diendi endam. Ada le onnu iribatti yet. Ibuat iribatti aar ayat nengel correct ayani. Three cube iribatti aar ayat nengel correct ayani. Three cube minus one naan olu diendi ledekau ni ayirnu. Paksa ibuat iribatti yet tan naan dah nanti lada. Apa itu? Nenek, ingin saya cody mandang yang jual otte ayat ini ribut tiada ni ada. Paksa PS itu final answer ke prakarya. Ini untuk teram illa na ayat ni kuar terulat. Apa ini kerana nengal ke bayaran nengal tuan orang nengal ada tarade kamen dia. Okay, apa nama kita? Adat cody nongam. Eh, ramat cody nongam. If the surface area of a cube is 294 centimeter square, what is the volume of the cube? Geometry based question. Three dimensional geometry. Options 216, 176, 294. 343. Surface area nama kita dengar tu. Apa tiga dimensional geometri tu? Orang banyak kelas kita nama channel cerita tu. Equation sangat correct ada explain cerita tu. Model question sokak cerita tu. Orang banyak kelas kita cerita tu. Apa? Nama kita equation sangat kahana ada berjaya cerita tu. Tiga dimensional geometri itu satu shape apa ni? Yang ni surface area, orang ni body mana cerita tu. Equation mana part apa ni? Kita nama kita nama kita cerita apa tu? Apa total surface area of a cube? Apa cube ini? Apa budi dah itu? Kahana orang orang ni leh dia dekat. Cube ini. Total surface area. Malay ada tulis ubir dalam istilah mana ni? Total surface area ni warna six a square ana. A square ni dalam istilah ni mula r sama cerita orang kalau cerita tu mana tu orang dah angganya mana tu. Pas jis tu ni engkau, nama kita equation explain cerita video ni detail ada pernah tu. Ini tiga orang. Beri cube ini total surface area ni warna six a square ana. Apa yang dah ana? Ini six a square ana. Nampak tu ada terulat. Iden itu tu nu itu nale centimeter square. Okay, 6 a square and 294 cm square. Now, let's take a look at A. A square is 294 divided by R. How much? R is 29. 6 is 4. 4 is 24. Then, 5 is 5. 5 is 5. 5 is 5. 5 is 5. Now, let's take a look at R. Then, A is 5. 5 is 5. 49 is square root. 7 cm என்ன விடும். இப்போது நம்க்கு எந்து கிட்டி? Q இந்தை ஒரு வாச்சம் நமுக்கு 7 cm என்ன கிட்டும். இது கிட்டாம் நமுக்கு என்ன அரியனா வாயிருந்தும். 6 A square ஆனு உபர்தலை விச்துகிறேன் நம்ம் அரியனா வாயிருந்தும். இது நேக்ஸ்டி பாட்டம் நம்று சோதியும் தான். What is the volume of the cube? Q இந்தை வியா Apabila biaya itu terus berim, volume itu terus berim, seven cube. Ini juga terus berim, menurut ini 45 cm cube anda berim. Unit cm cube mana? Ibu dua opsi sila, ah, nama kita unit itu tidak, tapi 343. Jadi value matra mana terjadi? Yang mana adalah correct answer? T opsi mana correct answer? Clear aja lah. Muka kita cuci nokia. Apa muka kita ambil cuci nokia? If the word inspector is quoted as 9876543321. What is the code for inspection? Now, the coding and decoding is the same. Now, we have to do a lot of work. Now, we have to do a lot of work. Now, the inspector is the same code. 
ഒൻപത് എട്ട് ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ഷനും ഇൻസ്പെക്ടറും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഓരോ അക്ഷരത്തിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ സംഖ്യയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഐക്ക് പകരം ഒൻപത് എന്നിന് പകരം എട്ട് അങ്ങനെ അതേ ഓർഡറിലാണ് കൊടുത്തു പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ടറും ഇൻസ്പെക്ഷനും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട് ലാസ്റ്റിലത്തെ രണ്ട് അക്കങ്ങളായ ഒ ആർ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ഒ എൻ എന്ന് കൂടി ചേർത്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ കോഡിൽ ടു വൺ എന്നുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അതിന് പകരം ഐ ഒ എന്നിൻ്റെ കോഡ് കൂടി ചേർത്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ്റെ കോഡ് കിട്ടുമല്ലോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഐയുടെ കോഡ് എന്താണ് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ അക്ഷരമാണ് ഐയുടെ കോഡ് ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ ഐ ഒ എന്നിൽ ഒൻപത് ഒയുടെ കോഡ് എന്താണ് ഒ ആർ ഒയുടെ കോഡ് എന്താ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് അപ്പം നയൻ ടു എന്നിൻ്റെ കോഡ് എന്താണ് ഇൻ ഇന്നിൻ്റെ എൻ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റായ രണ്ട് ഒന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഓയ്ക്ക് മാറുന്ന തുല്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ആ നമ്പേഴ്സ് കളഞ്ഞിട്ട് അതിന് പകരം ഒൻപത് രണ്ട് എട്ട് എന്ന് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ്റെ കോഡ് കിട്ടും ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി ആദ്യമായി ചോദ്യം നല്ലതുപോലെ വായിച്ച ഒരാൾക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത്രയും മാറ്റം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം നയൻ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ഉണ്ട് ത്രീ ടു വൺ ഇവിടെ നയൻ ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കേ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കിയേ ഒൻപത് എട്ട് ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് ഇവിടെ വരെ മൂന്ന് വരെ വന്നപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ട് വരെ വന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നയൻ ടു എയ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഐ ഒ എൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം നയൻ ടു എയ്റ്റ് കൂടെ ആയപ്പോൾ ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് ഇനി ഈ ഭാഗത്തെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇഫ് എക്സ് ബൈ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ ത്രീ ദൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ഈസ് ടു സെവൻ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ സെവൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ബൈ ത്രീക്ക് തുല്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ് ഈസ് ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എക്സ് ബൈ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈസ് ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആണ് ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണെന്നറിയാമല്ലോ വൈ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഫൈവ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് എക്സ് ഈസ് ടു വൈ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ഈസ് ടു വൈ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫൈവ് എ എന്നും വൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ എ എന്നും എടുക്കാം കാരണം ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളെയും അഞ്ചിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അഞ്ചിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് എക്സ് മൂന്നിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് വൈ അപ്പോൾ എക്സിന് ഫൈവ് എ എന്നും വൈക്ക് ത്രീ എന്നും കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് എക്സിന് വൈക്കും വാല്യൂ കൊടുത്തേ ഫൈവ് എ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൈക്ക് പോലെ എന്ത് കൊടുക്കാം ത്രീ എ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം ഫൈവ് പൊതുവായിട്ട് എടുത്താൽ എ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവും ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വരും പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇനി കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയത് അങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഞ്ചിന് എക്സിന് അഞ്ചെന്നുള്ള വാല്യൂ വൈക്ക് മൂന്നുള്ള വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്താൽ ഈ ഉത്തരം ശരിയായിട്ട് വരും പക്ഷേ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ശരിയായിട്ട് വരണമെന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സും വൈ പ്ലസ് ഫോറും ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ അഞ്ച് എ പ്ലസ് ആറ് പതിനൊന്ന് ഈസ് ടു